สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพตอนสร้างความมั่นใจกับความปลอดภัยทางชีวภาพถึงแม้ทอฝันกับปันฟ้าจะพอเข้าใจเรื่องราวอะไรบางอย่างของ GMO หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ความมั่นใจของหนูและครอบครัวที่มากขึ้นคงไม่ได้อยู่แค่พวกหนูคิดและไตร่ตรองเลือกซื้อเลือกใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมกันเองแน่ๆเลยใช่ไหมอะคะแน่นอนว่าครูจีราคนสวยน่าจะพอมีคำตอบได้บ้างและก็ไม่ผิดหวังเลยที่ครูจีราเล่าให้ฟังว่าการดำเนินการใดๆก็ตามเกี่ยวกับพืชและสัตว์ GMO จะต้องปฏิบัติตามพิธีสารที่เรียกว่าพิธีสารคาตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพิธีสารคาตาเฮนาแต่เอพิธีสารเฮนาคาตาเฮ้ยฮินตาคาน่าเฮ้ยคาตาเฮนาเฮ้ยถูกแล้วเออจริงด้วยพิธีสารคาตาเฮนาทําขึ้นมาเพื่ออะไรอะคะท่องประโยคนี้ไว้เลยนะจ๊ะพิธีสารคาตาเฮนาทําขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมค่ะโดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์และให้ความสำคัญใส่ใจเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนยิ่งในกรณีการเปิดเสรีการค้าในนามของ AEC ก็จำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องพวกนี้ประกอบเข้าไปในการทำการค้าด้วยสำคัญมากๆนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงหลักการกว้างๆเท่านั้นในพิธีสารยังมีข้อยิบย่อยของมันอีกเยอะแยะเลยให้น้องปันฟ้าไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าอยากรู้รายละเอียดต้องไปค้นคว้าเองนะค่ะแล้วคนที่ต้องทำตามพิธีสารนี้มีแค่ประเทศไทยบ้านเราเท่านั้นเหรอคะพิธีสารคาตาเฮนาปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด168ประเทศและประเทศไทยก็เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2549ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่เราเองก็จะต้องดำเนินการต่างๆภายใต้พิธีสารนี้ไปพร้อมๆกับสมาชิกประเทศอื่นๆด้วยโอ้สำคัญแบบนี้แล้วพวกลุงป้าป้าที่อาจจะต้องเลือกใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเหมือนกันเนี่ยลุงกับป้ารู้อะไรบ้างหรือยังนะเนี่ยนี่แม่หนูเท่าที่ลุงกับป้าอ่านหนังสือพิมพ์มาเมื่อวานนี้นะหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจในการทำงานที่สอดคล้องกับพิธีสารคาตาเฮนาหรอกนะภาครัฐเขาก็ชวนกันมาคุยแล้วก็ทำแผนงานรองรับพิธีสารเนี่ยเรียกว่ากรอบงานแห่งชาติว่าโดยความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทยนี่เท่าที่จำได้นะโอ้โหนี่ขนาดเท่าที่จำได้นะยังละเอียดเชียวแหมไม่เท่าไหร่หรอกจ้าป้าคะเราจะมีกรอบงานที่ว่านั่นกันทำไมอะคะเราไม่มีอะไรที่รองรับเรื่องนี้อยู่แล้วหรอคะแม่หนูจ้าป้าว่ามันก็คุ้มพอมีอยู่บ้างแล้วแหละแต่ยังไม่ชัดเจนครอบคลุมทำให้บังคับกันลำบากแล้วจ้าแล้วคุณลุงอะคะแล้วอะไรที่สำคัญในกรอบงานที่ว่านั่นล่ะคะคุณลุงเออก็เท่าที่ลุงพอจะจำได้เนี่ยก็มีแค่ห้าเรื่องใหญ่ๆนะซึ่งก็คือหนึ่งการมีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพสองหน่วยงานที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน 3. การเชื่อมโยงกฎหมายและเบียบข้อบังคับ 4. การสร้างแนวปฏิบัติทางวิชาการและ 5. ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอ๋นี่ก็เท่าที่จำได้อีกแล้ว <laughs> เราทั้งหลายต้องใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องนี้ไปด้วยกันละ่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใช้หรือใช้อย่างไรใช้มากน้อยแค่ไหน
น่าคิดจริงๆนะคะหนูว่ามาถึงตอนนี้แล้วเราคงพอจะเห็นภาพกว้างๆและจุดสำคัญสาคัญของการเอาใจใส่ของภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพได้บ้างแล้วนะคะส่วนของทอฝันปันฟ้าเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าคุณครูและคนอื่นๆที่เป็นผู้มีสิทธิ์พิจารณาเลือกใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือสินค้าที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมก็คงจะสบายใจไปได้อีกชั้นหนึ่งและจะคอยเป็นแนวร่วมตรวจราในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกันอีกแรงหนึ่งด้วยค่ะ